。小唐，怎么回事？你们是何人？竟然敢在小爷的地盘上撒野！小唐，这位便是你提过的仙友吗？嗯、呃、啊、呃，是。他俩是谁呀、啊？哦、啊，他是景叔，是我府上的管家。呃，他是修明，我弟弟，和我关系很好。你弟弟啊？啊，不，不对啊，你不是没有兄弟姐妹吗？这，呃、我我不是小唐的弟弟，我与小唐是一同长大的世交，这些日子。多谢仙友照料小唐。你不跟他们介绍一下我是谁啊？啊，呃，我忘了介绍了。呃，这就是我的救命恩人。嗯，出坑。兼未婚夫。哼。还请仙友见谅。婚姻大事，自得由家中长辈做主。你单方面空口白舌，怕是做不得数。做不做数，那也是我们之间的事儿。你今天若是作为娘家人的身份来，小爷我自然欢迎。正好我兄长也在，就当是两家人见面吧。但你要是有什么别的想法，别怪小爷不客气。啊，好了好了好了。是啊，我和初坑已经定下婚约了。啊，您您的婚事怎么能如此草率呢？不如我们回去再好好商议一下吗？锦莲跟锦罗也一直期待您回去呢。对对，锦莲、锦罗的病情离不开锦叔，可锦叔又放心不下你一个人在外，两难着呢。就算是为了锦莲、锦罗的病情，你也该早日回去才是啊。实在不行，我陪你回去便是了。嗯，这可是你说的。我啊，来客人了，兄长。这二位是，他们是小唐的家人。我二弟出空，与小唐小姐情投意合，郎才女貌。若是能递交婚约，那必是一段佳话。以后咱们就是一家人了。哎，都别在这儿待着了，进屋里坐一下。啊、那，我们就到了。你先说。哦，我可能要去一次摩罗地宫了。不过你放心啊，我是陪我哥例行公事，我肯定不会让摩罗女帝看上我的。我相信你，正好我也要和景叔回家一趟。我出来也有一段时间了，也不能总让家里记挂着。况且我二人的婚事，也得回去向家里告知一声。那我从摩罗地宫回来之后，就正式上你家提亲。嗯，嗯，呃，呃，呃，你家在哪儿啊？呃。带我回家，跟家里禀明我们的婚事，我我再联系你。哦，到时候你就可以来我家提亲了。好，早点休息吧。怎么了？这次分别，不知道有多久不见呢。你这脸上啊，是真一点都看不出有不舍哦。说不定很快，我们就又能见面了。你干什么呀你？
好啦，不要乱想了，早点回去休息吧。嗯，好吧，早点睡吧。嗯嗯，你也早点睡。